Hello my bestie! What's up, what's up? Kamusta po kayang lahat dyan? Welcome back to my channel and oh my god bestie, it's the time of the year na naman. Sobrang bilis ng panahon kasi ngayon March na and grabe kapag March alam naman natin it's the graduation month. And finally my bestie, Congratulations! Finally, tapos na lahat ng paghihirap mo sa school, makakaraos ka na rin, and syempre, makakaraos na rin yung magulang mo sa mga gastusin sa'yo. And, nako beshi, syempre, bago yung graduation day mo, syempre, kailangan mo munang magpa-graduation picture, di ba? And kapag sinabing graduation picture, beshi, kailangan yung picture mo na yan, perfect, as in perfect na perfect na perfect talaga. Kasi tandaan mo, Beshi, since once in a lifetime ka lang magpapag-graduation pic. Kasi once in a lifetime ka lang naman din ka-graduate. Beshi, tandaan mo yung picture mo na yan, ididikit yan ng nanay mo sa wall nyo, sa dingding nyo, and forever na yan na nandun. And ipagmamayabang ka ng magulang mo sa mga kaibigan nila, sa kamag-anak nila, ipopost pa nila yan sa Facebook. Kaya syempre, kailangan natin siguraduhin na yung picture mo, yung graduation picture mo, is very perfect. Kaya naman mga beshies, on today's vlog, ituturo ko sa'yo ang mga do's and don'ts makeup para sa yung graduation picture na sigurado akong makakatulong para ma-achieve mo yung perfect graduation photo. Kaya naman mga beshies, kung ready ka na, just keep on watching. First off, kung malabo yung mata mo, besh, kagaya ko, and mahilig ka magsuot ng contact lenses, I suggest na yung gamitin mo muna by this time is yung mga clear na contact lenses. O kaya naman, kung gusto mong may kulay yung mata mo, gamitin mo lang yung mga natural colored contact lenses. Kung baga, skip mo muna yung mga dolly eye or mga pang cosplay na contact lenses na kung saan kitang-kita talaga siya sa mata mo. Kasi, bes, alalahanin mo, since graduation picture to, kailangan magmukhang professional tayo. And sa contact lenses, ang gagamitin ko lang is itong nabili ko sa Japan, itong Angel Color Bambi Series in Vintage Gray. So, ayan siya. So, yung likod niya, as you can see, very, very light siya. So, ilalagay ko lang siya off cam and then I'll get back to you in a bit. Okay, mga beshi, simulan na natin yung makeup tutorial natin. So, gagawin ko lang, dito sa right side ko yung mga do's and then dito sa left side yung do's and Don't worry kasi yung mga makeup na gagamitin ko ngayon is yung mga local drugstore makeup dyan sa Pilipinas na sobrang affordable. In which, pinabili ko talaga to sa sister-in-law ko na si Jonna. Thanks, Jonna. So, ito, besh. So, some of this um, are very new. And ngayon ko pa lang talaga siya matatry. So, medyo may pagka-first impression video na rin to at the same time. So, simulan na natin. First off is yung kilay. So, yung gagamitin kong pang kilay is itong... Um, Chris Aquino collaboration with Ever Belena, itong brow liner and brow mascara. So, ito siya, Beshi. And yung color niya is Happy Taupe. Ayan. Pali, gagamitin ko muna yung brow liner. Then, sisimulan ko mag-draw sa gitnang part ng kilay ko. And then, I have to make sure na mas intensified yung dulo or tail ng kilay ko. Kasi since alam naman natin, Beshi, sa picture natin, kapag nag-flush siya, yung unang nawawala talaga sa kilay natin is yung dulo niya. So, we have to make sure na mas makapal or mas dark yan. Besh, medyo hindi ko gusto tong eyebrow liner ng Chris Aquino collaboration with Everbelena. I think, gagamitin ko na lang itong aking original na Everbelena ng pencil. Kasi ito, pack talaga to. Mas, ano to, mas pigmented. Ito kasi very, very sheer siya. Gusto ko lang pakita sa inyo. So, ito siya, Besh. Sobrang sheer niya lang. And ito kasing Everbelen ako na original. Ayan siya, bes. And mas malambot siya. Kung baga, um, buttery yung finish niya. Ito kasi medyo, ano siya, medyo rough. So, I don't really like this. So, ulitin ko lang ulit yung kilay ko. So, kailangan intensified itong dulo. Then, after niyan, gagamitin ko lang itong aking Maybelline Fit Me Concealer para linisin yung mga kalat sa kilay ko. Then, gagamitin ko tong eyebrow mascara part para maset yung kilay ko and para na rin malighten yung buhok ng kilay ko. 
Para naman sa dos, ito bes, sobrang daming gumagawa nito and naloloka talaga ako. And bes, huwag na huwag mo itong gagawin kasi papangit yung graduation picture mo. So, ang ginagawa nila is kukuha sila ng dark eyebrow color na pencil. Then, mag start sila sa first part ng kilay. Tapos, iba box out nila yan. Tapos, minsan kapag nanggigigil pa sila sa kilay bes, Ang mangyayari, yung buong kilay nila sobrang dark na, tapos nagiging linta. So, best please, wag na wag na wag mo yung gagawin. Next, for our foundation, kahit anong brand na foundation, okay lang. Basta, you have to make sure na yung gagamitin mo is yung mga matte na foundation. And as much as possible, yung may no flashback effect. Meaning, kapag nag-flash yung camera sa studio, hindi mamumuti yung mukha mo or walang white cast na mangyayari sa picture mo. Bali, yung gagamitin ko lang is itong Wet n Wild Photo Focus Foundation na may anti-photo flashback effect. Tapos, i-spread ko lang siya all over my face, pati sa leeg ko. And then, I have to make sure na nakablend siya ng maayos. Para naman sa don't, besh, huwag kang gumamit ng mga dewy type na foundation, lalo na itong mga cushions na to. Kasi meron siyang glow effect. And kapag nag-flash kasi yung camera natin, besh, magiging mas makintab yung mukha natin sa picture. And huwag ka rin gagamit nung mga foundation na hindi pantay sa skin tone mo or yung mga lighter one or sobrang dark kasi pangit siya tignan sa picture. For our concealer, as much as possible, onting concealer lang yung ilalagay ko sa face ko para hindi magmukhang cakey or mamuo-muo yung makeup natin. And then, yung target ko lang talaga is yung affected area sa face ko. Lalong-lalo na itong eye bags ko na sobrang laki. Para naman sa don't, besh, huwag ka mag-overuse or huwag mong sobrahan yung paglagay ng concealer sa mukha mo, lalong-lalo na under your eye. Kasi ang mangyayari niyan, kapag nag-flash yung camera, magiging sobrang maputi yung under eye mo sa picture. Next, for our setting powder, gagamitin ko lang itong aking Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder and then i-spread ko lang siya evenly on my face. Para naman sa don't, besh, huwag na huwag ka mag-baking technique. Huwag mong tatagalan yung powder sa mukha mo or under your eye. Kasi ilalahanin mo, sobrang dami mo ng concealer na linagay kanina. At kapag marami ka pang powder na linagay dito, sobrang magiging maputi yung mukha mo. And ang mangyayari niyan, wala na yung mukha mo. Sobrang puti na sa picture. Next, para sa eyeshadow natin, ito best, simple lang yung gagawin natin. So, ang focus lang talaga natin is mapalaki or mapabilog yung mata natin sa picture. Especially kapag nag i smile tayo. Kasi kung kagaya niyo ako na medyo maliit yung mata niyo. And kapag nag-smile kasi ako, ganito siya. Ayan, medyo sumisingkit siya. So, ang kailangan kong gawin is malagyan ko ng illusion na malaki yung mata ko. So, yung gagamitin kong eyeshadow ngayon is itong EP Advanced Undercover 2 Eyeshadow Palette. In which, as you can see, Beshi, it really looks like yung Urban Decay na Naked 2. Unahin muna natin yung don't pagdating sa eyeshadow. So, dito, Besh, huwag kang gagamit ng mga darker shades or yung mag smoky na eye look kasi magiging mukhang heavy yung mata mo. And then, at the same time, huwag ka rin gumamit ng mga shimmer or glittery eyeshadow kasi kapag nag-flash yung camera, magmumukhang maliit lalo yung mata mo. Bali, ang dapat mong gawin is gumamit ka ng mga matte na shades and as much as possible, one or two shades lang talaga yung gagamitin mo. And then, magpo-focus ka lang talaga sa crease mo kasi kapag nag-smile ka, dapat may makitang eyeshadow sa mata mo kahit papaano. Tapos, kukunin ko lang tong light peach na shade. And then, lalagay ko lang siya sa inner corners ng mata ko. And then, sa brow bone area. Para mas mukhang buhay yung mata ko. Ooh, in fairness, Beshi ha, for 3.95 pesos, sobrang pigmented nitong palette na to. I really love it. Next, para sa eyeliner natin, huwag kang gagamit ng mga glittery or glossy na eyeliner. And as much as possible, iwasan mo rin mag-wing or cat's eye kasi magmumukhang maliit lalo yung mata natin. Bali, yung dapat natin gawin is gagamit lang ako ng matte na eyeliner. Tapos mag-focus lang talaga ako sa outer part ng mata ko and gagawin ko lang siyang pabilog. Then, lalagyan ko lang din ng onti yung ilalim para mas mag-open na pa talaga yung mata ko. Bali yung dulo lang talaga, Beshi, kasi wag yung buong lower lid kasi magmumukhang heavy yung look natin. For the waterline, huwag kang gagamit ng mga black na eyeliner kasi magmumukhang mabigat yung eye makeup mo. And then at the same time, hindi siya magmumukhang professional. Bali, ang gagawin ko lang is mag apply ako ng white eyeliner or yung skin tone shade na eyeliner para mas magmukhang buhay yung mata ko. 
Next is false eyelashes. So, it's the best. It's really up to you kung gusto mong gumamit ng falsies. Pero, since 2019 naman na beshies, best, I suggest gumamit ka ng falsies para kitang-kita talaga sa picture. Kasi ako, tinitignan ko yung graduation photo ko. Like, from way years ago. Like, five years ago. Best, I realized may kulang talaga dun sa picture ko. And, na-realize ko, nung, gina nung minumakeupan ako ng makeup artist dun sa Relance, hindi ako linagyan ng falsies. Kaya, mukhang weird yung graduation photo ko. So, just make sure na kapag naglagay ka ng false eyelashes, yung gagamitin mo lang is yung mga natural um, falsies. Huwag yung mga sobrang exage or sobrang mahaba. Yung natural lang. Para lang talaga magmukhang may pilik mata ka sa picture mo. Tapos, maglalagay lang ako ng mascara sa upper and lower part ng eyelashes ko para magpop pa talaga yung mata ko. Next is, do contour, don't highlight. So, gagamitin ko lang itong aking Vice Cosmetics Aura Contour in For Sure shade. Then, contour ko lang lahat ng gusto kong paliitin sa mukha ko para magmukhang mapayat sa picture. Bali, yung trick dito, Beshi, is mag-smile ka lang na ganyan. Tapos, kung ano yung nakikita mong malaki sa mukha mo, doon mo mas i-focus yung contour mo para lumiit yung mukha mo. And in fairness, dito sa Aura Contour ng Vice Cosmetics, ha, very blendable siya. I really like it. Then, sabi ko nga, don't highlight. So, as much as possible, huwag kang gumamit ng mga highlighter, lalo na yung mga blinding. Kasi, once na mag-flash yung camera, sobrang magiging mukhang makintab yung mukha mo. Pero best, kung ang motto mo is highlighter in life and you can't live without a highlighter, sige best, mag-highlight ka. Pero yung gamitin mo lang is yung very sheer. Pero as much as possible talaga, huwag ka nang gumamit ng highlighter kasi para sa iyo din naman yan. And then, para sa nose line, instead na highlighter, ang gagamitin ko lang is itong powder natin kanina. Tapos lilinisin ko lang and ibablend ko lang ng maayos yung nose line ko. Next, para sa blush on natin, since graduation picture yung gagawin natin, Peshies, hindi mo na tayo pwedeng gumawa ng drunk blush look, ha? I know, usong-uso talaga yun ngayon, but we have to remember na since graduation picture to, kailangan magmumuka tayong professional. So, iwas-iwas muna tayo for now sa lip and cheek din and sa mga shiny na blush. Bali, ang dapat natin gawin is kumuha lang tayo ng matte na blush on. So, gagamitin ko itong aking Nichido in Tomato. And as you can see, gamit na gamit ko talaga yung beshi. Tapos, i-apply ko lang siya on my cheeks from the outer to the inner corner para magkaroon tayo ng gradient effect. Tapos, ipiblend ko lang siya evenly. Ayan, so we just have to make sure, beshies, na yung blush on natin medyo intensified siya. Lalong-lalo na yung sa dulo kasi kapag nag-flash yung camera, yung unang-unang nawawala talaga is yung blush on. For our lips, nako beshi, kung mahili ka dun sa mga loud na lipstick, especially mga super red, purple, blue, or black, or even yung mga glossy and shimmery na lipstick, nako bes, skip muna natin yan for now kasi dapat... Para magmukhang professional talaga tayo sa picture natin, yung gagamitin natin is more on dun lang sa mga nudes, pinks, and corals, and yung mga matte lang talaga siya. Para kapag nag-flash yung camera, hindi magkaroon ng flashback or hindi magmukhang matingkad yung lips natin. So yung gagamitin ko lang ngayon is itong aking Everbelena na liquid lipstick. Ito yung collaboration rin niya kay Chris Aquino. So ang shade nito best is Life. So, as you can see, yan yung swatch niya, Beshi. Very light lang talaga siya. So, i-apply na natin siya sa lips ko. And in fairness, Beshi, ha, first coat pa lang, very pigmented siya. And ang dali niyang i-glide sa lips. Very velvety siya. And hindi siya mabigat sa lips. Ayan, dinikit ko na siya. Ayan, pag dinikit ko siyang ganyan, whoo, ba diba? Sobrang pigmented niya. So, ayusin ko lang siya. Ooh, in fairness, Beshia, ito, two coats na siya nitong liquid lipstick. And in fairness, I really love it. Like, hindi siya malagkit pag ginaganyan ko siya. And very blendable siya. And sobrang first time kong gumamit ng liquid lipstick na local brand sa Pilipinas. And in fairness, lumalaban siya. Para siyang mga high-end lipstick. 
And finally, last but not the least, syempre beshies, yung hair natin, kailangan ayusin din natin yan. Suklay-suklayin natin para naman maging smooth and maganda yung hair natin sa picture. And syempre beshies, pagdating naman sa hairstyle, it doesn't really matter kung anong hairstyle yung gusto mo. Kung gusto mong straight, kung gusto mong kulot, kung gusto mong ganitong bagsak lang, or yung usual na naka half up do na ganyan, it doesn't really matter. Basta ikaw, ba, ikaw bahala kung anong gusto mo and kung anong babagay sa face mo. Basta ang importante lang talaga dito beshi is kailangan very smooth yung hair mo. Wala yung mga ganyang mga nakatayong mga tutsyang na yan. So gagamit ka ng mga hairspray o or yung hair gel para mating down yan. Kasi, although yung edit yan sa post-processing beshi, pero, kasi sabi nung mga editor, ano, magmumukhang fake siya sa picture pag very edited. So, kailangan, very smooth yan talaga. And then, at the same time, as you can see beshi, dun sa graduation picture ko, which, ayan, ayan siya beshi. Medyo chabi-chabi pa talaga ako niya nung no, nakakaloka. Kasi, alam niyo naman beshi, kapag estudyante ka, lalo kung nursing student ka, diba? Medyo yung brain cells mo laging gumagana. So, ang tendency kain ako ng kain during that time. Kaya, yan, medyo chabi-chabi ako. So, sabi ko sa makeup artist dun sa Relance, ano, straight yung hair. Pero, sabi niya, kapag straight daw kasi yung hair ko niyan, dahil chabi ako, magmumukhang shopaw daw yung face ko. Kaya, yan, kinulot niya. And, yun, ganyan na onting volume. In which, beshi, sa totoo lang, na-stress ako. Kasi, tinitignan ko siya, medyo chabi pa rin naman talaga ako. Parang, wala namang pinagbago, bes, kung or straight siya, di pa rin naman talaga siya. So, ay, nakakaloka. Kaya, bes, sabi ko nga sa inyo, itong graduation picture nyo, kailangan perfect talaga yung makeup nyo and as much as possible, kung makakapag-diet ka, bes, mag-diet ka. Kasi forever na yan, nakadikit yan talaga sa wall nyo, sa dingding nyo, and hindi mo na yan pwedeng ulitin. So, yeah, eto na yung itsura ng do's and don'ts ng graduation picture makeup natin, Beshi. So, ayusin ko lang siya off cam and then I'll get back to you in a bit. So, eto na yung graduation picture look natin, my besties. Nako, bes, tandaan mo lang lahat ng tips and advices ko sa'yo. And make sure na i-practice mo talaga yung makeup mo bago ka magpa-picture. And syempre, aside sa makeup, i-practice mo rin yung smile mo para maganda yung smile mo. And internalize mo lang, bes, na masaya ka kasi nakagraduate ka. Kasi tandaan mo, bes, isang beses ka lang magkapag-graduate. Kaya kailangan perfect talaga. All in all, my besties, in fairness, kudos sa local brands natin ngayon. Sobrang galing. Like, wow. And I feel like baka bumalik ako sa paggamit ng mga local brands. So, yeah, my besties, I hope may bago ka na namang natutunan sa vlog natin ngayon. And I hope nagustuhan mo tong look natin ngayon. And yeah, that's it for today. If you like this video, just give me a thumbs up. If you have some comments or suggestions, just comment down below. And please don't forget to click that subscribe button down there to get updated with my vlogs. Once again, my besties, spread the love and positivity. Love Love, love, smile, smile, smile. See ya. Mwah.